Good day guys, welcome back to our channel The Double Rule. Sa video ito, we are going to uh, illustrate how to automate bank reconciliation. So stay tuned. Okay, so ang nakikita nyo po sa screen is uh, sample data siya ng bank statement. So yung orange na heading, data siya na galing sa bank statement. We are able to obtain an electronic copy, kaya na-paste natin agad siya sa Excel. Tapos yung nasa ilalim naman ng blue, ito naman yung uh, data ng kompanya, kaya nakalagay sa header niya is enter book records here. So ang goal natin today is ma-obtain ano ba yung mga adjustments natin dito sa gitna para ma-arrive ma natin ano yung adjusted balance talaga, yung totoong balance na uh, equal sila. And before we proceed, if hindi pa kayo nakakasubscribe, please subscribe to our channel and hit the bell button dyan sa baba. Bakit ko ba naisip na gumawa ng parang automated bank recon process? Kasi nagsimula to nung nag-OJT ako sa isang accounting firm. Yung reconciliation na ginawa namin is quarterly. Uh, hindi naman siya kung baga ganun katidius, especially kung uh, manual process na pagbabank recon. So itik mo, okay, na-reflect na siya sa book, na-reflect na siya sa bank statement, yung ganun. Pero naisip ko kasi, meron palang mga banko na, na nagbibigay ng bank statement naka-PDF. And syempre, kung naka-PDF yun, naka-table, pag kinapi mo yun, pwede mo siyang ipay sa Excel. So parang ito yung na dito sa left side natin. Ito yung data galing sa bank statement. And yung book records naman ng kompanya, especially if you are working with a client na merong isang electronic accounting system. So given na na meron silang Excel copy, electronic data. So naisip ko, bakit hindi na lang ang gawin is instead na i-check natin siya isa-isa sa mga Uh, papeles nila sa physical records nila, bakit hindi na lang natin gamitin yung Excel through automation sa paggamit ng mga macro para i-copy paste mo lang yung book record dito and then yung bank statement data from the bank na electronic copy dito, then hayaan na natin sa Excel na siya na yung mismong mag-reconciliate and yun nga yung i-accomplish natin today. So ang first step punta tayo dun sa sheet One. So actually dito natin i-input yung mga data. So i-copy ko lang to. And then i-paste ko doon sa bank data, under ng bank data. So I will also do the same doon sa book uh, data natin. Kunin ko lang din dito. Ayan. And as you can see, yung uh, sa data galing sa bank statement, tatlo lang yung column niya. Ito specifically, number ng check eh, date, as well as an amount. I-compare mo siya dun sa uh, book record which is meron siyang pay. Siyempre dun sa book, mahalaga na malaman ng kompanya kanino galing yung check eh. Kanino sila nagbayad for this uh, uh, purpose of illustrating or demonstrating yung capability ng macro natin. Kahit hindi na namuna natin siya lagyan. As you can see, merong mga items na walang check number. Pero okay lang yun, okay lang yun. Masusolusyon na naman yan ng Uh, macro na gagamitin natin na patatakbohin natin in this file basta mahalaga lang at the very minimum merong date syempre at saka may amount yun lang yung hindi talaga dapat magkulang so yun okay so after we have entered all of our uh, data so bank and book data we can now press itong button dito which is reconciliate so pag ipinress natin to automatic magagawa na na excel Aalamin niya dito sa dalawang uh, set of data natin ano yung mga reconciling item. So let's try kung uh, i-reconciliate natin siya. So as you can see, mabilis lang pala siguro mga 10 seconds lang ano, kasi maunti lang yung data. So as you can see, nagkaroon ng message na reconciliation done. Simply press OK. And tingnan na natin kung ano ba yung uh, ginawa ni, ni Excel. So ang una kong ginawang test is yung uh, based on the check number test. Siyempre, limbawa, ang kompanya nag-deposit uh, or nakatanggap ng check, eh, deposit niya yun. Dapat yung nirecord na check number o oh, ng kompanya is same dun sa mare-reflect dun sa bank. So, ginawa ng system is ipagbabangga niya, meron bang check number 80 dito sa book. 
tapos titignan niya rin kung same amount. So kapag halimbawa same check number then same check amount so hindi na siya reconcile ang item yung sabihin um, no problem na tayo dun sa uh, date na yun. yun. And then ang next uh, step is to filter alin yung mga hindi nag-qualify dun sa uh, criteria na yun. So ibig sabihin pagka hindi same yung check number o kaya halimbawa check number 80 tapos wala siyang entry dito sa kabila so matic reconciling item na yun o kaya halimbawa naman is wala siyang check number as in the case of this uh, entries yan yung mga nakahypen kasi yan yung kanina na uh, wala siyang check number And so automatic ito mga to subject na to dun sa step number 2 natin mamaya ipapakita ko sa inyo And then kung mapapansin mo rin pala dito, check number 80, amount niya is nabawasan to ng 468, but ang amount dito is 486. So magkaiba sila ng amount, na-consider din to ng system, magiging reconciling item din siya makikita natin uh, mamaya. Um, after filtering lahat noong, kumbaga no problem, same check number, same amount, the all of the other uh, data dun sa book and bank is dadaan dito sa tinatawag nating mat approach because napansin ko at the uh, kumbaga ang bottom line niya is um, kung hindi siya bank reconciliation item dahil lang sa hindi nagtugma yung check number dapat naman siguro parehas yung amount kung baga halimbawa sa bank mayroong amount na 5 piso so kung halimbawa man na makiklear yun sa book dapat ang kabang kabangga nun is um, isa ding kumbaga isang date na ang amount is 5 piso. So ang ginawa ko, ginamitan ko siya ng uh, math approach wherein kinuha ko yung lahat ng amount dun sa bank and then syempre hindi may iwasan na meron dyang uh, mga duplicate data. So kinuha ko yung unique list. Ibig sabihin dito sa column na to, dito sa column P, uh, wala dyang duplicate. So kunin mo lang yung unique list ng original amounts dun sa bank and then uh, bibilangin mo kung ilan yung halimbawa ito ilan yung negative 5 dito sa original data natin dito sa bank yan and then ginawa ko lang din yung same process dun sa book so kunin mo yung buong amounts ng book and then kunin mo yung unique list ng book you also have to perform count if so basically ito naka formula lang naman yan eh binilang niya yung ilan ba yung 3000 dun sa uh, original entries or amounts dun sa book. Afterwards, we have to perform another unique list. Ang tinawag ko nga sa kanya ay super unique. Basically, kunin mo yung unique list ng bank, tapos kunin mo rin yung unique list ng book, tapos, um, pagsamahin mo yung dalwa, and then tagtagin mo lahat ng duplicates. And then, ang ginawa ko is, ipinagsubtract yung resulta ng count if. So, halimbawa yung 3,000, kung meron siyang 3,000 dito, which is wala naman, so zero yung value niya sa bank. Ibig sabihin, uh, wala siya sa bank statement. And then dito naman sa book, meron siyang lumabas na, na isa. So ang ginawa is zero, zero dito sa side ng bank, minus meron siyang lumabas sa book. So kaya ang nagresulta, negative one. Uh, basically, ang gusto ko lang namang malaman dyan is kung ano yung magiging tawag sa kanya. What I mean is, Since uh, meron siya sa book kaya negative 1, mas lamang yung side ng book kasi nga wala siya sa bank. So ibig sabihin dapat siya ay bank reconciling item. And then vice versa. So dito naman sa mga nag-1, ibig sabihin maaari na meron silang entry dito sa bank. And then wala naman sila sa book kaya ibig sabihin para nangyari is 1 minus 0. So ibig sabihin meron sila sa bank pero wala sila sa book. Ibig sabihin itong mga ito, posible na ito is book reconciling item. And then lastly, mga nag zero naman, is yun yung meron sila sa bank and then meron din sila sa book. Nung pinag minus yung count if, uh, ang lumabas naman is zero. So ibig sabihin, um, posible na ito is uh, makiklear natin. Ibig sabihin magiging okay siya. Ibig sabihin ay uh, na-reflect siya in both. It is just that hindi niya na-satisfy yung Uh, first step process natin which is yung through the check numbers. Yan and then um, let's move on dun sa side. So as you can see dito merong green. Basically ito na yung mga reconciling item na pwede mo nang uh, ilagay dun sa reconciliation natin. 
So as you can see, finilter na siya ng um, Excel para sa atin automatically. Lahat ng mga uh, book reconciling as well as lahat din ng mga bank reconciling item. And then, yung uh, last part po ng sheet na ito is actually yung checking sheet. Basically, dito yung uh, lalabas if merong mga uh, data dun sa book or dun sa bank statement na sobrang daming uh, kaparehas. Halimbawa, may isang 500,000 sa book tapos merong apat na 500,000 sa bank statement. Kung hindi mo alam kung alin dun sa apat yung na-clear nung or yung kumbaga corresponding dun sa iisang book na 500,000. So, basta yung resulta niya dito sa super unique na subtraction is uh, hindi 0, hindi 1, hindi negative 1. Ibig sabihin ay pwedeng uh, negative 2, negative 3. Um, negative 4 o kaya naman positive 2, 3, and 4. Basta hindi yung absolute value is 1 or 0. So, ilalagay natin siya or ng Excel dito. You know, double reconciliation. Nakalagay din yung number of count niya. Halimbawa, tatlong 500,000 or apat. And then, i-indicate niya din sa'yo kung anong item, recon item ba siya. Kung bank recon or book recon item. Pero in this uh, set of data that we're working on, Um, wala namang ganun ka-complicated kasi nga ito one month lang eh, di ba? And then lastly, after na ma-compile ma na natin ano yung mga recon item, para syempre mas organized yung presentation dun sa reconciliation statement natin, we can proceed to another sheet. Yan, dito sa sheet na ito kung saan, uh, if you filter na ng Excel and then lalagyan niya ng label, ano ba yung reconciling item na yun? For instance, di ba sa bank recon item, or uh, bank reconciling item, ang mga reconciling item natin, specifically, we have deposit and transit. We also have um, outstanding check, yung mga hindi pa nakiklear sa banko. O, oh, yan, outstanding check. And then, um, other uh, ano pa, reconciling item, depende na case-to-case -case basis. Pero normal ito lang naman yung dalawa. And then yung sa book reconciling item, you have the debit memo as well as credit memos. So dito na papasok yung mga uh, bounce check, NSF check, drawn against insufficient fund o kaya mga bank service charge. Basta anything na hindi pa nai-record sa book pero present na siya sa bank statement. So yun. So yun. And then check number, latest date, pay amount. So we, we simply have to click obtain items. So yan. As you can see, nilista niya na sa atin from the sheet 1 kanina yung book and bank. Finilter niya na into uh, deposit and transit and outstanding check. So how this work basically is, Siyempre, kung halimbawa dito sa dito man tayo mag-focus sa bank reconciling. Ang naging basis ko lang dito is yung amount. Kung halimbawa positive yung amount, imposible maging outstanding check yun. More likely, kung pagpipilian mo is ito or ito, um, siguro siya ay deposit and transit kasi positive eh, di ba? And then yung outstanding check, yun yung negative. So, finilter ko lang positive negative. Ginrow po siya into this two and then, and then this one. Yan. And then I also uh, use the same logic in grouping the book reconciling item. Yan. And then yung last part dito, since wala nga tayo ng mga sobrang daming magkakaparehas na amount eh. Uh, zoom in ko lang. Yan. And then ito, meron dito bank record and book with discrepancy. Ito yung uh, pinakita natin sa pinakaunang part pa lang na parehas yung check number niya. So dapat cleared na to eh, same check number. Pero magkaiba yung amount. So hindi natin agad-agad siya i-consider as okay na na no problem data na siya. Kasi nga magkaiba yung amount. So magkaiba pa rin yung nirecognize ng, ng kumpanya dun sa banko. So dito, inilagay natin siya para... Yung accountant na lang o yung bookkeeper yung mag adjust So in this case, kung susundin natin yung bank na... O kung susundin natin yung na-recognize na sa bank statement, 
ang amount dapat is 468. So, pwede ang gawin natin, bawasan na lang natin yung ibinawas natin sa book. Kasi napasobra tayo ng bawas, eh, sundin natin yung bank. So, we can perform um, an adjustment dun sa book at the amount of, I think parang ano to. So, yan. Pwede ang gawin natin, mag-add back tayo ng 18 pesos para maging uh, equal silang dalawa. Yun. So, parang ganun lang. Okay, so to test the effectiveness of our uh, bank reconciliation automated, we can uh, input yung ating mga data dito sa discrepancy checker. So, meron daw tayong beginning an adjusted balance for bank and book. We simply have to obtain the amounts noong mga reconciling items. So, for this one, ang focus lang natin is itong deposit and outstanding check. We simply obtain the sum. Yun, so, yung D3 which is yung deposit and transit plus sum ng lahat ng outstanding check. So, ito daw yung um, adjusting amount natin to arrive at the adjusted balance, 17,933. And then yung sa book, ginawa ko lang din yung same process. So, pinag-add-add yung mga unrecorded receipt as well as yung disbursement. And then, nag-recognize tayo ng add back 18 pesos. Yun, so as you can see. Sum na lahat ng unrecorded receipt or credit memo. And then, less mo yung mga debit memo. Plus 18. 18 pala to. Yun, so tama. Na-obtain natin yung adjusted balance na 17,933. And don't forget yung double rule. And as that's it for this video, if you like this video, give it a thumbs up. And if you want to stay up to date, please subscribe to our channel to be updated sa ating mga future Excel vids. In lang, thank you.